。大家好，我是杨仔。很多人在做辣椒油的时候，都是直接往辣椒上面泼热油，其实是不对的。那样做出来的辣椒油只有辣味，没有香味。今天就给大家分享制作辣椒油的正确做法，做法非常简单又好吃。不仅吃火锅特别的香，拌面、拌凉菜都特别的好吃。今天花了十八块钱买了五百克的辣椒，辣椒分为三种，有中辣、微辣，还有特辣。我今天买的是中辣，家里八岁以上的小孩一般都能接受，一般也可以根据自己个人的口味来选择辣椒。下面根据辣椒的比例来调制。我们先往辣椒里面加入两大勺食用盐，多放点食盐，辣椒还能保存更长的时间。然后往里面加入一大勺白糖提鲜，再往里面加入少量的胡椒粉，加入胡椒粉也可以起到增香的作用。然后用筷子给它搅拌均匀，把食盐和辣椒面。彻底的搅拌一下，这里我们可以多搅拌一会儿，让里面的调料都能够均匀的和辣椒面融合在一起。如果我们是做现吃的辣椒油，可以少放点盐，然后再少量多次的加入一点点清水，水不要一次性加太多，一边加水一边用筷子搅拌均匀。加水是为了把辣椒面稍微浸湿一下。这样辣椒面在泼热油的时候就不会那么容易烧焦烧糊。这一步大家可一定不要偷懒哦，把辣椒搅拌成这样的湿润度就可以了。然后先放一旁备用。接下来我们准备一碗花生米，倒进锅里面，转中小火把花生米炒一下。锅里面也不用放油，直接用小火这样干炒就可以。炒至锅里面能听见噼里啪啦的声音，而且花生米的外壳也开始微微裂开，表面稍微起小黑点的时候，炒至像这样就可以。然后将它盛出来，放进碗中自然放凉。下面准备一块去皮的生姜，先把它切成薄片，然后再改刀切成细丝。切好之后，装入碗中备用。再准备几颗大蒜，也把它切成薄片。切好之后，和生姜放在一起。再准备一根大葱，用斜刀把它切成薄片。切好之后，装入碗中备用。准备一个洋葱，先把它对半切开。然后再改刀切成细丝，切好之后将洋葱稍微抖散一下，然后放在碗中备用。接下来我们在盘子里面放入几片香叶，四五个八角，一小把花椒。再放两根桂皮，我们所需要的配料有桂皮、花椒、香叶、桂皮，还有姜蒜、洋葱和大葱。最后再准备一小把香菜备用。这个时候的花生米也已经放凉了，将它倒进一个保鲜袋里，再把它平铺在案板上。先用擀面杖将它拍碎，再用擀面杖滚着将它压一下，把花生米压碎一些，也不是要把花生米压成粉末，像这样的有一点颗粒感就可以了。压好以后，我们再给它装入一个大一点的盘子中，用嘴巴对着花生米适量的用力吹。把上面的花生皮吹去不要，弄好了之后把它放在一旁备用
。接下来锅中加入多一点的菜籽油，家里没有菜籽油的也可以用其他的食用油代替，前提是不能用猪油，因为猪油会凝固。然后锅中插入一根筷子。当看到筷子周边冒密集小气泡时，就说明油温四成热。现在我们就可以把姜蒜和大葱都加进来，切好的洋葱和香菜也加进来。就这样开中小火给它慢慢的炸。在炸的时候，我们一定要用勺子给它不停的搅拌，把香料里面的水分彻底的榨干。我们在炸东西的时候。最好选择用菜籽油，因为菜籽油的烟点比较高，比较适合油炸。可能用其他烟点比较低的食用油炸东西，在高温的情况下，很容易产生致癌物质。而且用菜籽油炸出来的辣椒油也会更香。炸到香料水分半干的时候，再把大料倒下去炸，然后继续用勺子不停的翻动。哇，现在满屋子都是一股浓浓的香味，提前就能感觉到把热油泼到辣椒里面，那是多么的香。我们全程开中小火给它慢慢的炸，炸至所有的香料都变得焦黄，让里面所有的香气都释放出来，完全和热油融合在一起。接下来准备一个漏勺，把这些香料全部捞出来。稍微把它控一下油，再放入一个盘子中。捞出来的香料是不能吃了，香料里面的香气已经完全融合到油里面了。这个时候，我们把压碎的花生米倒进辣椒里面，再加入三十克白芝麻，接着用筷子给它搅拌均匀。视频都看到这了，亲爱的朋友们，如果我的视频对你有一点的帮助，就麻烦伸出您发财的小手，帮忙点个赞呗，因为您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常感谢大家的支持。杨仔在这里提前祝大家新年快乐，万事如意。拌匀以后，再把炸好的热油倒进去，哇，真的是太香了，一股香气不断的扑面而来。热油要多分几次倒下去。倒进去一次之后，用筷子给它搅拌均匀，这样可以使辣椒中的水分都能得到完全的蒸发。再次搅匀之后，我们再泼点热油，一定要这样反复多次的泼油，才能达到最好的效果。我们再给它搅拌一下，这样也能使所有的辣椒都能接触到泼热油，从而更好的激发出辣椒里面的香味。现在我们把最后的热油全部泼进去，我们可以看到辣椒里面的水分在碰到热油时，一瞬间就蒸发掉了，所以不用担心辣椒油会坏掉。最后往里面再加入适量的十三香，再加入一点高度白酒，加入白酒也可以增加辣椒保存的时间，而且吃起来也会更香。把辣椒搅拌均匀之后，然后放置一会儿。里面的辣椒油就会慢慢的浮上来。喜欢吃辣椒的可以舀一勺直接拌菜吃，冬天放常温下保存，就算吃两个月都不会坏。这样做出来的辣椒油比直接泼热油的要更香更好吃。拿它做火锅底料，拌面、拌菜、拌凉菜都非常的好吃。一次性还可以多做一点，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。我们下期视频再见，拜拜。